Hii ni SK Vlog Africa. Asante kwa kufuatilia taarifa zetu. Ni uvimbe unajitokeza mahala popote katika mwili wa mwanadamu. Uvimbe usio kuwa na maumivu yoyote mwanzoni. Uvimbe huo unaweza kukua taratibu au haraka ila hatimaye usambaa mwilini na kisha usababisha maumivu na dalili nyinginezo hatari kwa maisha ya mgonjwa asipopatiwa matibabu mapema. Ziko aina zaidi ya moja za saratani kuzingatia mahali ilipoanzia kama vile ngozi, titi, koo, la hewa, chakula tumbo utumbo kongosho ini mifupa misuli tezi damu ubongo macho kizazi shingo ya kizazi kibofu cha mkojo mirija ya mkojo na kadhalika saratani zina majina yake ya kitaalamu kuwa sheria zilikuanzia na pia kuna viashiria hatari kwa saratani visivyozuilika kama vile jinsia umri uwezekano wa kurithi kwa asilimia tano, mionzi ya jua migodini na kadhalika lakini pia kuna viashiria vinavyozuilika Hivi ni vile vya mazoea mabaya hususan uvutaji wa sigara, pombe kali, ulaji mbovu, kutofanya mazoezi, kutojishughulisha, unene uliokithiri, kutojali mazingira safi na salama, kazini na viwandani, madawa ya sumu ya kulia wadudu na kadhalika. Watu wengi wanajua kuwa saratani ya titi ama ziwa huwapata wanawake peke yao, lakini sasa tuelezo kuwa hata wanaume pia wanakabiliwa na changamoto ya saratani ya titi japo kwa kiwango kidogo wakilinganishwa na wanawake. Kuzingatia ushauri wa madaktari kwa kujichunguza na kupima afya zetu ndio jambo linalohimizwa kila wakati na wataalamu wa afya. Mama Semu ni miongoni mwa wanawake wa Tanzania ambao wameweza kutibiwa saratani baada ya kugundulika tatizo lake na kisha kufanyiwa upasuaji haraka kama anavyoshuhudia. Mimi nilikuwa naachukua ule ushauri wa madaktari kwamba kila mama uwe mna mkioga Mwangalie mungu na di papasa matiti usikute kuna uvimbe wote. Nimekuwa nafanya hivyo. Kwa hiyo ndipo ni papasa kaona na uvimbe. Kitu cha kwanza ni kimbe hospitali. Kimbe kwa KSMC na mwanaza daktari na wakanifanyia uchunguzi. Baada ya kufanyia uchunguzi wakasema kwamba unahitaji operation nilikwenda Seriani Hospital nikafanya operation siku moja tu siku ya Jumatatu Jumanne Jumatano nikarudi nyumbani na wanakueleza vizuri wanakushauri wanafanya nini wanakueleza matokeo yake kwa hiyo wakachukua zile sample wakazipeleka Nairobi kwa uchunguzi baada ya uchunguzi nikaletwa majibu kwamba nina kensa na nikapewa rifaro kwenda Ocean Road lakini pia kaondoka kumbe Mungu ni mwaminifu na anatujali sana nikafua kwamba KSMC wameanza kwa ngaja kwa KSMC nilikafanywa chemotherapy nikafua dawa zangu nikamaliza daktari akanambia sasa uhitaji hata mionzi kwa sababu kidogo wewe uliwahi kwa hiyo unaweza kwenda nyumbani ukaendelea na maisha na dawa kidogo za kutumia. Ingawa tatizo la saratani ya titi kwa upande wa wanaume linaonekana kuwa dogo ikilinganishwa na wanawake, si la kufumbia macho hata kidogo kutokana na hali ya maisha yetu ya kila siku. Gumzo la lasiri la tambua umuhimu wa afya kwa wote, yani wake kwa waume. Na ndio maana tumeanza kuangazia changamoto hiyo kwa kutaka kupata uelewa wa watu. Je, wanafahamu kuwa wanaume nao wanaweza kupata saratani ya titi? Gumzo alikaanzia mkoa ni Arusha ambapo tumezungumza na baadhi tu ya wakazi wa jiji hilo ili kubaini kama wana uelewa wote juu ya tatizo hilo. Uelewa wangu kuhusu ugonjwa wa saratani ya titi kwa wanaume sijaelewa kwa kweli kwa kina mama naelewa hilo tatizo lipo. Kwa kina baba siwe kusikia mwanaume ana tatizo la saratani ya matiti. Nimesikia habari ya kwamba wanaume pia wanaweza kupata saratani ya matiti lakini ni jambo ambalo alizungumzi mara nyingi e, na watu mara chache sana na kwa hiyo watu wengi hawana ufahamu kuhusiana na ugonjwa huu kwamba unaweza kuwapata wanaume kwa hiyo e, wanaume wanahitaji kupewa elimu zaidi kufahamu kwamba kuna uwezekano pia na wao kupata saratani ya matiti ili waweze kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu kuliko ilivyo sasa hivi kwamba msisitizo msi mkubwa zaidi 
huko kwa wanawake zaidi kuliko kwa wanaume. Mwanahabari wetu Dickson Busagaga kutoka mkoa ni Kilimanjaro amezungumza na mkuu wa kitengo cha saratani ya hospitali ya rufaa ya KSMC Dr. Furaha Silvester ambaye anatupa majibu haya. Wanaume pia tunaweza kupata hii saratani ya matiti ingawa kwa asilimia ni kwamba ni asilimia ni chache zaidi ya aina hii ya saratani kwa wanaume. Je, vyazo vya hii saratani ni nini? Vyanzo vya hii saratani haswaswa ni kwamba ni kikubwa inaweza kuwa ni, ni kwamba ni mtu unaweza kuwa umeirithi. Tumeona kwamba ni watu ambao wamerithi vya shiria vya saratani au vya wamerithi ki, kirithi hitilafu uh, ambacho kinaweza kuwa ni kwenye familia mtu anaweza kupata saratani haswa haswa mwanaume anaweza kupata saratani hii ya, ya, ya matiti kwa hiyo ni kwamba saratani hii ya matiti kwa wanaume iko haswa haswa kwa wale ambao wamepata kia, eh, ki, um, wamepata um, kiashiria ni kwamba ni wamepata Uh, hitilafu kwenye 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 chembe chembe na ni kwamba ni wamezaliwa naye madhara yake ni kwamba ni madhara ni sawa sawa na madhara ya, ya mwanamke atakapopata ni saratani ya matiti ni kwamba inavyokuja inakuwa inakuja kwa uvimbe na huu uvimbe kama tabia ya saratani ilivyo ni kwamba unakuwa na ukianza kuwa ni kwamba unashambulia sehemu za karibu na pia kisha inashambulia sehemu za mbali Dokta, nini kifanyike pale mwanaume anapogundua kuwa ana kiuvimbe katika chiti lake? Ukigundua kwamba una kivimbe kwa wanaume ni kwamba inabidi uje mapema hospitali tufanye kipimo kukichunguza hicho kivimbe ni cha aina gani. Kwamba ni tutaangalia ni sio uvimbe wote, sio viuvimbe vyote ambavyo vinajitokeza ni kwenye titi inakuwa ni saratani. Unaweza kuwa na viuvimbe ambavyo havileti matatizo huko baadaye. Kwa hiyo ni kwamba ukija hospitali tutakuchunguza, tutachukua historia yako, tutachukua historia kama kuna mtu yeyote aliyowahi kupata saratani ya matiti uh, kwenye familia yako na kisha tutakuja kuangalia ni kwamba uh, kukuchunguza ni kwa kupapasa na pia kwa kufanya vipimo vya ziada kama cha ya kuchukua ni kinyama ili kuangalia ni aina gani. Hilo ndio gumzo la alasiri kwa siku ya leo kwamba wanaume nao wanakabiliwa na changamoto ya saratani ya matiti. Umeweza kujifunza na kujua mengi zaidi. Chukua hatua. Asante kwa kufuatilia taarifa